ഷോപ്പ് ഓഫ് ചേഞ്ചിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കി അതിൻ്റെ ഒരു സബ് ടോപ്പിക്കാണ് ഹെൽത്ത് എന്താണെന്നുള്ളത് ആരോഗ്യം എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയാലേ ആരോഗ്യമായി സംബന്ധിച്ച വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം നമ്മുടെ സിലബസിൽ അവർ പറയുന്നത് മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് പഠിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹെൽത്ത് എഡ്യൂക്കേഷനും ഹെൽത്തും രണ്ടും ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മീനിങ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആൻഡ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ഈ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ഹെൽത്ത് എന്നറിയണം ഹെൽത്തിന് മുൻപ് ഹെൽത്ത് എന്താണെന്ന് പറയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ഹെൽത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചെറിയ ലിങ്ക് ടോക്ക് നടത്താം The state of one health is reflective of an individual ability to meet life challenges and maintain his or her capacity for optimal functioning. This requires the various aspects of one's makeup that is physical, mental and biochemical to maintain a level of functioning that has a positive influence and support for one another. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ നല്ല ആരോഗ്യത്തോട് കൂടി ഇരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അയാൾക്ക് അയാളുടെ ലൈഫിലെ എല്ലാ ചാലഞ്ചസിനെയും മീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം അയാളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അയാൾക്ക് വളരെ ബെസ്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസും ഡ്യൂട്ടീസൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫാക്ടർ വേണം ഹെൽത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ നിറവേറ്റാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ചാലഞ്ചസ് നോക്കാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ പിന്നെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മെൻ്റൽ ഫിസിക്കൽ ബയോകെമിക്കൽ മേക്കപ്പിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വേണ്ടൊരു കാര്യമാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡി ഫങ്ഷനിങ്ങിനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസിനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു അസുഖം വന്ന് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മര്യാദയ്ക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ക്ഷീണിതനാവും അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഒരുപാട് അത് ബാധിക്കും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിനെ ഒരുപാട് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് ഇസ് എ കോമൺ തീം ഇൻ മോസ്റ്റ് കൾച്ചർ ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഹാവ് ദിയർ കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഹെൽത്ത് ആസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദിയർ കൾച്ചർ ഓൾ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് ഇൻ ഓൾ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് ഇസ് ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിനെക്കുറിച്ച് എല്ലായിടത്തും ഒരുപാട് മെൻഷനിങ് ഉള്ളതാണ് പരാമർശങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഹെൽത്തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് അത് ഓരോ കൾച്ചറിനെ ഡിഫർ ചെയ്തിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെ ഡെഫിനിഷനിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ എല്ലാ കമ്മ്യൂണിറ്റീസിലും പക്ഷേ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യം അസുഖമില്ലാത്ത ഒരു ശരീരത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അതിനെയാണ് ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് അസുഖങ്ങളൊന്നും ഇല്ല നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം മര്യാദയ്ക്ക് നടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാറില്ല അയ്യോ ഒന്നും ചെയ്യാൻ വയ്യ എനിക്ക് നടുവേദനയാണ് തലവേദനയാണ് ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ് പഴയതുപോലെ ഒന്നിനും വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ലേ നമ്മളെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യാനായി സഹായിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഹെൽത്ത് എന്നുള്ളതിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടില്ല ഇനി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ഹെൽത്ത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആയിട്ടുള്ള ഓൾഡ് ഇംഗ്ലീഷ് പദമായിട്ടുള്ള ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഹെൽത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീൻ സൗണ്ട് ഗുഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു സൗണ്ട്നെസ് സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പവർഫുൾനെസ് അതാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് നല്ലവണ്ണം നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ എല്ലാ രാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസും ഫങ്ഷൻസും നടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് ബോഡി സ്പിരിറ്റ് എല്ലാം നല്ല കണ്ടീഷനിലിരിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളോ എഞ്ചുറീസോ പെയിനും ഒന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ് ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ ഓർ സോഷ്യൽ വെൽബീൻ 
അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ അത് ബാധിക്കില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻസർ പോലത്തെ ഒരു വലിയ അസുഖം വന്നു എന്ന് നിങ്ങളറിയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ മനസ്സാകെ തളർന്നു പോകത്തില്ല അപ്പം ഈ ശരീരവും മനസ്സും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് മാനസിക ആരോഗ്യം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശാരീരിക ആരോഗ്യം വേണം അതേപോലെ ശാരീരിക ആരോഗ്യം വേണമെങ്കിൽ മാനസിക ആരോഗ്യം വേണം ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിലെ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസൊക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ജോലിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് നടക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടിയിട്ടോ നല്ല ഒരു ഫെസിലിറ്റീസിൽ ഒരു ജീവിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല അമ്യൂണിറ്റീസിൽ ജീവിച്ചിട്ടോ കാര്യമില്ല നമുക്ക് മനസ്സിന് കൂടെ ഒരു ശാന്തത ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി ഡിമെൻഷൻ ഫിസിക്കൽ മെൻ്റൽ സോഷ്യൽ വെൽബീൻ ആണ് നോൺ മെഡിക്കൽ ഡിമെൻഷൻ ആണ് സ്പിരിച്വൽ ഇമോഷണൽ വൊക്കേഷണൽ പൊളിറ്റിക്കൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നു നമുക്ക് നല്ല വെയിറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതിനൊത്ത ഹൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണ് അതേപോലെ മുടി ഉറക്കം അതേപോലെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശക്കുന്ന ആപ്പിറ്റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശപ്പ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആർത്തിയോട് കൂടി കഴിക്കുന്നുമില്ല നമിതമായും കഴിക്കുന്നില്ല ആവശ്യത്തിന് കഴിക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള രീതിയിൽ കഴിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം മെൻ്റലി ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്താണ് അപ്പോൾ മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻറ്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ അത് നമ്മുടെ കൺ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് ഇമോഷണൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ നീഡ്സ് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസിൽ ഭയങ്കര കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കുക നമ്മൾ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വറീസോ ടെൻഷനോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുക അതിനെയാണ് മെൻ്റൽ ഹെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ വെൽബീൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുള്ള മറ്റ് മെമ്പേഴ്സുമായിട്ട് വളരെ ഹാർമോണിയസ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സോഷ്യൽ വെൽബീൻ എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല മാനേഴ്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക നമ്മൾ നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഏറ്റെടുക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക ഹെൽത്തി ആയിട്ട് ഇരിക്കുക മറ്റുള്ളവരിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസിൽ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക ഇതെല്ലാമാണ് സോഷ്യൽ വെൽബീൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൊക്കേഷൻ എന്നാ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ജോലിയിൽ വളരെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥമേ വരുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഹെൽത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ The person who is healthy practically, mentally and socially is said to be in a state of positive health. So, I am going to say that physically, mentally and socially, we are going to say that positive health. We are going to say that we are going to fit our body, we are going to say that we are going to say that we are going to say that. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇൻറ്റേർണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അനുഭവിക്കുന്നില്ല അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സോഷ്യലി മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായിട്ട് നല്ല റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ഏർപ്പെടാനും നമ്മൾ നമ്മളെ ജോലി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കേപ്പബിളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ഹെൽത്ത് ഉള്ളൊരു പേഴ്സൺ ആണെന്ന് പറയാം ഇനി ഇത് സിലബസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഹെൽത്ത് അതിൽ പ്രധാനം പറയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഹൈജീനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആദ്യത്തെ ഘടകം നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ കാര്യം എത്ര ഭക്ഷണം കഴിച്ചാലും നമുക്ക് എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആവശ്യം ഇല്ലാത്ത കലോറീസും ഒക്കെ ബേൺ ചെയ്ത് കളയാൻ ആ എക്സസൈസ് വളരെ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മസിൽസൊക്കെ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വരും പിന്നെ നമുക്ക് ഉറക്കം അതേപോലെ തന്നെ റെസ്റ്റ് വേണം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റെസ്റ്റും ഇല്ലാതെ നമ്മളെ ശരീരത്തിന് ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ശരിയായ ഒരു രീതിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് നമ്മൾ എത്ര എത്ര പണിയെടുക്കുന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരു എട്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും നമുക്ക് ഉറങ്ങാനായിട്ട് കഴിയണം എട്ട് മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉറക്കം എന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജോലി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യം കിട്ടുകയില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ചില ഹോർമോണുകളെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന അപ്പോൾ ഉറങ്ങില്ല എന്
പ്ലേ ആൻഡ് വർക്ക് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അപകടം പറ്റാൻ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾ മതി നമ്മൾ ജോലി എടുക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ കളിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ പറ്റുന്നത് അശ്രദ്ധ പറ്റുന്നതാണ് പിന്നെ ഒരുപാട് തളർച്ചയ്ക്കും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒക്കെ കാരണമായി പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ ഈറ്റിംഗ് ഹാബിറ്റ്സ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ള ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുക അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കഴിക്കരുത് ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ മറ്റ